হ্যালো ক্যামেরাম্যান ভাইয়া আপনাদের উপস্থাপক কই আরে হ্যাঁ তো এখন শাস্ত আছে এখনো সাজে আমাকে কত মানে আসতে বলো পাঁচটায় আমি চারটা বাজে আসছি এখন ওনার কোনো খবর নাই ভাই হ্যাঁ শাস্তেই থাকবো আপনি এক কাম করেন আপনি তো জাদু শিল্পী আরে জাদু দিয়ে আইন না ফেলা নেই নাইলে হ্যাঁ আইবো না বুঝতে পারছি আমার কিছু করতে হবে আবরা কাটা আবরা গিলে গিলে ছু ভাই ছিলাম মেকআপ রুমে এখানে কেন এই যে ভাই আমি 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 নিয়ে আসছি কয়টা বাজে ভাই এখনো আপনার কোনো খবর নাই আমি কখন ধরে এসে বসে আছি ও ভাই সুম ভাই আমার ঘড়িটা নষ্ট হচ্ছে যে কারণে ভাই সরি ভাই সরি আমি স্ট্যান্ড দি সরি ঠিক আছে ঠিক আছে প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আলভি টেক নিবেদিত মুভি বাংলা টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান চায়ের দাওয়াত পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছে আমি মনসের দিক হৃদয় এবং আমার সাথে আজকে যিনি আছেন বুঝতেই পারছেন যিনি আমাকে জাদু করে একদম এখানে নিয়ে আসছেন আমাদের সবার পছন্দের জাদু শিল্পী সজীব হোসাইন সজীব কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি এবং ভয়েও আছি কারণ আপনি যেইভাবে আমাকে মেকআপ রুম থেকে জাদু করে এখানে নিয়ে আসছেন আবার এখান থেকে যেন কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যান প্লিজ আমি আর ভুল করব না আমাকে প্লিজ কোনো গরু ছাগল কিছু বানায় দিয়ে ঠিক আছে এমনিতেই কিন্তু বাসায় আমাকে গরু ছাগল বলে মোটামুটি ম্যাজিক দেখতে পারবো এই জন্য আচ্ছা মানে এতগুলো মাধ্যম থাকতে আপনি ম্যাজিকটার প্রতি এত আগ্রহী হলেন কেন সুন্দর একটা প্রশ্ন এটা হচ্ছে আমার খুব পছন্দের একটা প্রশ্ন এবং কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে কেন সেটা পেছনে একটা মজার কাহিনী আছে সেটা হচ্ছে আমি আসলে অনেক ছোটবেলা থেকেই নব্বই দশকের ছেলে পেলে তো তখন হচ্ছে আমরা সাপের খেলা দেখতাম সাপের খেলা সাপের খেলা দেখতাম সাপের খেলা দেখতাম হচ্ছে বেদে বেদে নিয়ে আসতো না চাল নিত চাল নিত টাকা নিত টাকা নিয়ে সাপের খেলা দেখাতো তো যখন এলাকা এলাকায় আসতো পাড়ায় পাড়ায় আসতো তখন আমি না এই সাপের খেলা দেখার জন্য না ওরা প্রায় ওইখানে একটা ম্যাজিকের মতো একটা জিনিস দেখাতো সেটা হচ্ছে একটা কাপড়ের বল থাকে কাপড়ের বলটাকে হাতে নেয় হাতে নেওয়ার পরে ফু দেয় ফু দেওয়ার পর এটা ভ্যানিশ হয়ে যায় আমিও আমিও দেখেছি হ্যাঁ এটা ফু দেওয়ার ভ্যানিশ হয়ে যায় তারপর দেখতাম যে এটা কানি আঙ্গুল তারপর হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে এটা বের করে কানের থেকে হ্যাঁ ওই জিনিসটা দেখে আমার খুব অবাক লাগতো ওই জিনিসটা কিভাবে করে আমি প্রায় চাল নিয়ে টাকা নিয়ে ওই জিনিসটা দেখতাম তা আমি কখনো ধরতে পারতাম না একটা বাটির ভিতরে রাখতো আড়িটা ভাটিতে চলে আসতো এইখান থেকে আসলে আমার ম্যাজিকটার প্রতি একটু আগ্রহ বাড়ে আর একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে আমার আব্বু টুকটাক ম্যাজিক করে উনি মানে ফেমাস কোনো ম্যাজিশিয়ান না বা কেউ চেনে না ম্যাজিশিয়ানরাও চেনে না টুকটাক ম্যাজিক ট্যাজিক করে তো আমি যখন ওটার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আস্তে আস্তে ম্যাজিক করার প্রতি একটু ইন্টারেস্ট দেখাই তখন দেখতাম যে আমার আব্বু আমাকে ম্যাজিক দেখাতো সেটা কি ধরনের ম্যাজিক দেখাতো একটা গ্লাসের মধ্যে দুই তিনটা বল থাকতো ওইটা আর এই জায়গায় চলে যেত ট্রান্সফার হয়ে যেত ওরা কাপসিন বল যেটা আর কি ম্যাজিশিয়ানরা বলে ওই ম্যাজিকটা খুব দেখাতো তারপর ম্যাচের কাটি ভ্যানিস হয়ে যাওয়া তারপর একটা সিগারেট একটা ম্যাচ থেকে অনেকগুলো মানে একবার সিগারেট হয় একবার কাঠি হয় একবার কাঠি ভ্যানিস হয় এই ধরনের ম্যাজিক দেখাতো এরপর এটাই আর কি ম্যাজিক আসা মানে আপনি হলেন আঙ্কেলের কাছ থেকে প্রথম আপনার ম্যাজিকের গুরুকে আসলে তাহলে আপনি পরবর্তীতে কার কাছ থেকে শিখেছেন প্রথমে তো আমার আব্বুর কাছ থেকে একটু ধারণা নেওয়া ওনার কাছ থেকে টুকটাক ম্যাজিক গুলো শেখা তারপর হচ্ছে আমাদের এখানে যখন মেলা হতো আমরা যেখানে থাকি যখন মেলা হতো ছোটবেলায় তো সেখানে ম্যাজিশিয়ান আসে ম্যাজিশিয়ান আপনার নাম হচ্ছে যুবরাজ তো ওর কাছ থেকে মূলত আমার ম্যাজিকের ভালোভাবে আর কি হাতে ঘুরি মেলা আসতো ওর সাথে দোকানে যেতাম ওইখান থেকে ম্যাজিক কিনতাম এভাবে তার তার সাথে সম্পর্ক হয়ে যাওয়ার পরে অনুষ্ঠান লাল রঙের রুমাল এইটা হচ্ছে 
একদম সলিড কোনো কাটা ছিলা কিন্তু নাই আপনি চাইলে একটু হাতে নিয়ে দেখতে পারেন ওকে একদম দেখেন সলিড কিনা সলিড তাই একদম সলিড আচ্ছা ওকে ফাইন আচ্ছা দেখুন আমার এটা কিন্তু সম্পূর্ণ খালি কিছু আছে না নাই দর্শক আপনারা দেখুন আমার এটা সম্পূর্ণ খালি এটা সম্পূর্ণ খালি আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি এটা মুষ্টিবদ্ধ করলাম করে আমি অনেক ছোটবেলা থেকে মাইটা দেখাই যখন প্রথম শিখি আর কি মাইটা আমার খুব ফেভারিট আমি আরেকবার দেখাচ্ছি এই যে রুমালটাকে আমি সুন্দর করে আমার এই হাতের ভিতরে ঢুকে দিচ্ছি ওকে রাইট আচ্ছা এবারে আমি যদি রুমালটাকে এইভাবে থেকে সুন্দরভাবে ঢুকিয়ে দেওয়ার পরে বলি আবরা কাটা আবরা গিলে গিলে ছো তাহলে কিন্তু এখান থেকে রুমালটা ভ্যানিশ হয়ে যায় আপনার কি বিশ্বাস হয় অসম্ভব আমার আপনি তো আমার সামনে ভিতরে নিলেন তাই হবে না ভ্যানিশ হওয়ার সম্ভাবনা নেই আমি যেহেতু বলেছি তার মানে হয়েছে অসম্ভবকে সম্ভব করা আমার কাজ তাই জলিল ভাইয়ের কাজ ঠিক আছে বাট আমারও কাজ ওকে এই দেখুন আমি তো ম্যাজিক করে দিচ্ছি আমরা কাটা আমরা গিলে গিলে ছো এখান থেকে ভ্যানিশ হয়ে ও মাই গড দেখি এই 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 হ্যাঁ আমি যদি বলি তাহলে কিন্তু এখানে চলে আসছে দর্শক আপনারা দেখুন চালি সুন্দর হয়েছে আসলে যার কাজ তাকে দিয়ে হয় এই জন্যই আমার বাসার মানুষ আমাকে গরু ছাগল বলে আর যাই হোক চমৎকার মানে এত কাজ থেকে ম্যাজিকটা দেখে ধরতে পারলাম না মানে আসলে ম্যাজিকে কি মানে কোনো মানে জাদু মন্তর আছে নাকি এটা আসলে একটা আসলে ম্যাজিক বা বিজ্ঞান এই জাতীয় আসলে সত্যি কথা এটা একটা সুন্দর কথা বলছেন ম্যাজিকটা আসলে সম্পূর্ণ মানে তন্ত্র মন্ত্রহীন এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান অবস্থায় ভালো সম্পর্ক সেটা হচ্ছে যখন প্রায় দুই হাজার তেরো সালে সম্ভবত হবে দু হাজার তেরো সালে আমি হচ্ছে একটা শো পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে গার্মেন্টস পার্টিদের একটা হচ্ছে পিকনিক ওকে আমাদের এলাকার ছোট ভাই ওকে বলছিলাম আমি ম্যাজিক দেখাবো একটা স্টেজে তো আমার সাথে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে তুই থাকবি আচ্ছা কি করতে হবে আমি ম্যাজিক অনেকগুলো দেখাবো একটা ম্যাজিক দেখানোর সময় তোর যেটা করতে হবে গ্রিন রুমের থেকে আগে থেকে একটা খরগোশ এই ডয়ের বক্সে ভরে দিবি খরগোশটা নিয়ে এসে আমি তাকে বললাম যে আমি স্টেজে উঠতেছি আমি অন্য ম্যাজিক গুলো দেখাবো ম্যাজিক গুলো দেখানোর পর আমি যখন তোকে ইশারা দিব তুই আমার কাছে চলে আসবি চলে আসার আগে খরগোশটা রেখে দিবি রাইট তো ওকে আমি ইশারা দিলাম আয় কারণ আমার সামনে তো স্টেজ তো অনেক মানুষ আর আমি দাঁড়ানো ম্যাজিক দেখাচ্ছি মিউজিক বাচ্চে পেছনে তো যখন ও আমাকে ডয়টা দিল দিয়ে ও করলো কিছু সুন্দরভাবে নেমে গেল ও নেমে গেল আমি ডয় নেওয়ার পরে একটু ভাবতেছি এত হালকা কেন 
ভেতরে কি খরগোশ আছে নাকি নাই আমি হাঁটতেছি আর ভাবতেছি হাঁটতেছি এরকম করতেছি হালকা কেন এটা কাঠের বক্সের ভিতরে যদি খরগোশ থাকে তো আর ভালো হবে রাইট আমি একবার ওর দিকে তাকাই একবার জনগণের দিকে মানে স্টেজে তাকাই ওকে আমি ইশারা দেই কি হইছে বর্ষস কিছু ভাই ঠিক আছে সমস্যা নেই ও বলে ভাই ঠিক আছে সমস্যা নেই এখন আমি আস্তে করে খুললাম ডয়টা আল্লাহ করতেছি কি হয় এত স্টেজে প্রথমবার আমার সেই প্রথম লাইফ এরকম প্রথম ঘটনা তখন আমি করলাম কি কতগুলো কিছু না করে টিশু নিলাম টিশু নিয়ে আগুন ধরালাম যা করে আল্লাহ সুন্দরভাবে দর্শককে দেখালাম যে সুদি দর্শক আগুন জ্বলতেছে ডয়ের আগুন জ্বলতেছে আস্তে করে ডয়টা লাগিয়ে দিল লাগিয়ে দেওয়ার পর আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসলো হট করে ডয়টা খুললাম খোলার পর দেখি আসলে খরগোশ নাই এখন ডয়টা মানে দর্শকের দিকে ঘুরিয়ে বলি শুধু দর্শক কিন্তু আপনারা দেখেন আগুন ভ্যানিশ হয়ে গেছে জ্বলন্ত আগুন ভ্যানিশ এই তো দর্শকটা তালি চমৎকার মানে এই উপস্থিত এই বুদ্ধিটাও কিন্তু একজন শিল্পীর জন্য অনেক বেশি প্রয়োজন হ্যাঁ অবশ্যই বিশেষ করে ম্যাজিশিয়ানদের আপনার কাছ থেকে আরো অনেক ম্যাজিক দেখবো এবং অনেক কিছু শুনবো মজা মজার গল্প আমরা যাবো একটু ব্রেকে প্রিয় দর্শক সময় হলো ব্রেকে যাওয়ার ফিরছি কিছুক্ষণ পর সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আর ব্রেকের পর কিন্তু থাকবে আরো চমৎকার কিছু ম্যাজিক প্রিয় দর্শক ব্রেকের পর সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আলভি টেক নিবেদিত মুভি বাংলা টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান চায়ের দাওয়া পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছে আমি মনাসের দিক হৃদয় এবং আমার সাথে রয়েছেন সজীব ভাই সজীব ভাই ব্রেকের মধ্যে আপনি এই যে এই যে আমাকে এই যে এইটা বললেন যে ভাই এইটা কিসের আমি আচ্ছা এখানে তিনটা পুতি কেন আপনার কি তিনটা গার্লফ্রেন্ড নাকি আপনার দুইটা গার্লফ্রেন্ড দুইটা ধরে রাখতে থাকে আমার অলরেডি একজন আছে ওরা দেখলে প্রবলেম মাঝেরটা আমি দুই পাশে দুইটা আমার এক গার্লফ্রেন্ড দুইজন ও আচ্ছা 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 দর্শক আপনারা দেখুন এখানে আমাদের হোস্ট যে আছে সে হচ্ছে মাঝখানে বসা এবং তার ডান পাশে একটা গার্লফ্রেন্ড বাম পাশে একটা গার্লফ্রেন্ড মানে ব্যাপারটা হচ্ছে দুইটার চাপায় এই অবস্থায় আছে মানে দুই দুইটা গার্লফ্রেন্ড নিয়ে পড়ছে আমি ফান্ড দেই একটা কথা আছে না আচ্ছা আমরা যেটা করতে পারি আমি ওনাকে এই বন্দি দশা থেকে মুক্ত করব প্লিজ প্লিজ হ্যাঁ প্লিজ আচ্ছা এটাই করি বরং আচ্ছা আপনাকে যেটা করতে হবে এভাবে ধরুন এভাবে এভাবে ধরুন রাইট আচ্ছা আপনি হচ্ছেন মাঝখানে আছেন এই একটা গার্লফ্রেন্ড এই একটা গার্লফ্রেন্ড রাইট এখন আমি যেটা করব আপনাকে মুক্ত করব সাথে ওদেরকেও মুক্ত করব যাতে অন্তত ধরে রাখতে না পারে আপনি ছুটে যেতে পারেন রাইট ওকে আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমি দশক আমার হাটটা সম্পূর্ণ খালি আমি এভাবে ধরলাম আমার হাতের ভিতরে ওনারা কিন্তু আছে হাই আচ্ছা এবার আমি একটু ম্যাজিক করছি আপনার কাজ করেন জোরে টান দেন রসিটা রসি হ্যাঁ দুইটা রসি জোরে টান দেন আমি একটু মুক্ত করার চেষ্টা করছি বন্দি দশা থেকে দশ বছর জেলখানায় থাকার পরে মানে মুক্ত হওয়ার পর যেমন ফিলিংস টা হয় না মানে এই যে এই যে আমি আমাকে ওরকম মানে মুক্ত মুক্ত চমৎকার চমৎকার এই ম্যাজিক গুলো আসলে কিভাবে করেন আপনারা চমৎকার আপনি একটা কাজ করতে পারেন আপনার কাছে কোন টাকা আছে টাকা পয়সা হবে আমি দেখি কি করা যায় আচ্ছা দর্শক বিন্দু আপনারা মূলত কি করেন টাকা কখনো যদি চেক করতে হয় তাহলে আপনারা কি করেন এভাবে টাকাটা নেন আর এভাবে নেওয়ার পরে 
এইভাবে একটু থুতু দিয়ে হয়তো ঘষে দেখেন টাকাটা জাল কিনা মনে হয় আপনারা তো বলতে পারেন রাইট আর আমরা মেডিসিনে চেক করি টাকাটা জাল কিনা চেক করি যেভাবে সেটা দেখাচ্ছি আপনাদের পদ্ধতিটা শিখিয়ে দেব কিন্তু আপনারা আবার ভুলে গিয়ে করতে যাবেন না কারণ এর জন্য মেডিসিন হতে হবে রাইট আচ্ছা এটা কিন্তু টাকা আছে আমি কিভাবে চেক করি আমরা বলতো এটা জাল কিনা আপনি যদি দেখেন টাকাটা সলিড হ্যাঁ এই যে আমি আমি এইভাবে এইভাবে দেখি আর কলম তো আপনারই আচ্ছা আমরা যেটা করি এটা হচ্ছে আমরা প্রথমে ভয় একটা কলম নেই ওকে কলম না পরে ভয় একটু ঢাকাই ঢাকানোর পর দেখি যে হ্যাঁ ঠিক আছে চলতেছে সমস্যা নাই তারপরে আমরা যেটা করি আমরা হচ্ছে এই যে এই সুচালো মাথাটাকে এইভাবে ধরে গেঁথে দিই টাকার ভিতরে এই যে এই যে আপনি কি করলেন এটা তার চলে আমরা আসলে চেক করছি যে এইভাবে আসলে আমরা জাল টাকা চেক করি আসলে দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম টাকার ভিতর দিয়ে কলমটা চলে আসছে जाल <laughs> गार्लफ्रेंड्रेंड कलर जुएलिसन <laughs> मजार घटना चिंता कर लाइन तीन बजे जाए যদি আমি এটা শেষ করি তিনটা বেজে যাবে আমি অফিসে পৌঁছাতে পারবো না সুন্দরভাবে করলাম কি একটা কয়েন বের করলাম পকেট থেকে কয়েন বের করলাম হাতে 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 লাইনের প্রথমে গেলাম প্রথমে যাওয়ার পরে কয়েকটা একটা সিকিউরিটি দেখলাম যে ঘুরতেছে আর লাইন মেইনটেইন করতেছে ডাক দিলাম ভাই এখানে আসেন কি ভাই ভাই এটা কয় টাকার কয়েন কয় 5 টাকার কয়েন আমি যদি এই কয়েনটা এখানে রাখি তাহলে কি হবে তো ভাই আতি তো আছে আমি বলতে ঠিক আছে তো ফু দেন ফু দিলো দেখো হাতে নাই ভ্যানিশ ভ্যানিশ ওকে তো সে মাথা চুলকেছে কি হলো शेष कर मैजिका मैजिकारे 
দেখুন আমার কাছে একটা ঠোঙা আছে একদম খালি হ্যাঁ অবশ্যই হাতে নিতে দেখতে পারেন সমস্যা নেই এটা ধরতে হবে তোমাকে খালি না কি এটা আমাকে দেখতে হবে না ওকে একদম খালি দর্শক তো দেখাতে পারেন একদম খালি একটা ঠোঙা আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই কোল্ড ড্রিঙ্কসটাকে আমি এই ঠোঙার ভিতরে রেখে দিলাম ওকে হ্যাঁ এই ঠোঙার ভিতরে রেখে দিলাম ভালো করে দেখেন দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে এই ঠোঙার ভিতরে এটাকে রেখে দিলাম এবং আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই উপরে হাত দিয়ে ধরলাম এবং নিচে হাত দিয়ে ধরলাম ধরার পর আমি যদি উল্টাই উল্টাই বলি যে ওয়ান টু থ্রি গো বোতলটা এখান থেকে ভ্যানিশ হয়ে গেছে এই যে আপনি হাতে ধরে রাখছেন ধরে ফেলছি আই দেখেন আমি কিন্তু হাতে ধরে নিজে ছেড়ে দিলাম নিজে ধরে রাখছেন ধরা খেয়ে গেছেন কোল্ড ড্রিঙ্কস আমার রাইট ঠিক আছে শিওর শিওর ওকে ফাইন আমি আরেকবার দেখাচ্ছি দেখেন দর্শক আপনারা দেখুন আমার কাছে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল আছে এই যে বোতলটা আপনি ধরে খেয়ে গেছেন এই দেখে আমি রেখে দিলাম ঠিক আছে ওকে ফাইন আপনি কিন্তু আরেকবার আমি আপনাকে সুযোগ দিলাম আরে ওকে 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 এই নিচে ধরলাম হ্যাঁ উপরে ধরলাম হ্যাঁ উল্টে দিলাম হ্যাঁ বললাম ভ্যানিশ না ভ্যানিশ হয় না এই যে ধরে রাখছেন আর দিয়ে সত্যি হ্যাঁ এই যে ধরে রাখছেন এই ধরে রাখছেন ভাই আমি বলেছি এটা ভ্যানিশ না ভ্যানিশ হয় নাই তো তো ধরে রাখছেন তো দেখেন প্যাকেট খালি প্যাকেট দেখেন আর আমি আমি কিন্তু বলেছি এটা ভ্যানিশ ভ্যানিশ হয় নাই আমি দেখতেছি আপনি ধরে রাখছেন ভ্যানিশ হয় নাই না আমি যা বলতে চাই হবে ভ্যানিশ 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 मानद्रण शेष कर এটাই ম্যাজিক ভাগ্যিস আপনাকে অদ্দেশ্য করি আল্লাহ বাঁচাই ঠিক আছে দেখেন